The Caribbean Poker Party main event is reaching its end. Only three players are still fighting for the $1.3 million first place prize. The short stacked Aaron Van Blarkham, the dominant Chris Hunichen, and Adrian Mateos sitting in the middle with his 40 big blinds. After making a great hero call at the end of the last episode, our Spaniard seems to have taken the psychological advantage. It is now time to turn the game around for good and win the tournament. Adrian, as they say where you're from, a por ellos. Tengo jodas en el botón. Decido limpiar. Sigo con mi estrategia de limp. Botes pequeños, sobre todo que ahora que tengo el doble de puntos, Cardón. Diez siete cuatro es un flow super bueno para mis jotas que voy a apostar. Decido apostar con jotas. Creo que con jotas tengo que apostar bastante grande en este flop y. Aaron decide pagarme. El bote es de 60 millones y a Aaron le quedan unos 85 por detrás. Queda un bote y medio aproximadamente y aquí la duda es si ir all-in directamente, que necesito bastante protección o hacer un tamaño que no sea all-in. Creo que me gusta más Irolín, ha abierto un proyecto de color, él tiene muchas manos eh, del estilo 6-5, 7-6, 4-6, 10-6, 10-8, oh, que tiene una parte de pareja, tiene un proyecto de escalera, así que por eso decido, decido ir Irolín. Abandona y me lleva un buen bote. Sigue abriendo el botón. Aquí ya tengo muchísimas más ciegas que antes. Ahora tengo más de 45 ciegas. Y 7 es una mano que, que voy a defender. Venga, a ver si me caen 7. No, no me cae el flop. Esas J6 es un flop regular. Pero bueno, Chris está abriendo muchísimas manos. Así que voy bastante por delante de su rango aquí en el flop de momento. Así que pagaré una apuesta seguro en el flop y a ver qué pasa en el tour. Apuesta más grande de lo habitual, 20 millones. Pero aún así creo que 7 es con todo lo luz que está abriendo él. Eh, tengo que pagar todavía. ¡Bum! El 7. Esta carta es buenísima. Venga, a ver si me sigue apostando. Coge fichas, eso son muy buenas noticias para mí. Y parece que hace, va a hacer una apuesta muy grande. Apuesta 70 millones prácticamente. En bote 80 es una apuesta súper grande. Pasa que Chris está abriendo muchísimas manos en botón. Creo que tiene muchos faroles percibidos. El board no tiene flash draws. Y creo que esta mano es mejor pagar que ir all -in. Quiero mantener a sus faroles. Él sabe que tengo mucho ICM y que tengo mucha presión y creo que puede pusearme algunos rivers de farol. El 
River es un 10, el River es malo. Ahora pierdo contra Rayama y pierdo contra 9-8 también. Que tiene todo, puede tener muchísimos combos de estas manos. Aún así, Set es una mano muy fuerte para esta situación y aunque me vaya a Olin, voy a pagar. Jamás puedo folear aquí de 7. Él tiene, puede tener value bets peores que la mía. Puede estar boteando dobles parejas, sets peores, incluso algunas reiguas dama. Baolin, pago, vamos. Bien, y me doblo. Vamos, ahora sí me pongo chip leader. Esto cambia mucho la situación. La situación ha cambiado bastante ahora, voy muy chip leader y Aaron va muy corto. Así que deseando que se elimine Aaron para poder llegar a, al GSAP contra Chris. Recibo 5-2 en ciega pequeña, pero bueno, ahora la situación ha cambiado mucho y ahora yo soy yo el que puedo jugar muchas más manos, el que puedo meter mucha más presión y es el que tiene que jugar más tight. De manera 5-2 es una mano muy mala. Y bueno, tenemos a, a, también a, a Aaron que va muy corto. Decido limpiar esta mano. Callas 9-4, no es un flow malo, tengo el Bador al 5 y tengo el proyecto de escalera con el 3, así que voy a apostar. Y Chris abandona. Guerra de ciegas aquí contra Aaron, decido limpiarme en ciega pequeña. Y yo le subo a tres ciegas con las damas suites, que es una mano muy fuerte. Decide pagarme. Nueve, seis, dos. Dos corazones es un flow bastante malo para mi mano. Y aquí yo puedo apostar pequeño o chequear back. Creo que prefiero chequear back. Ahora me apuesta eh, 40% del bote aproximadamente. Con mi asalto y mis dos overcars. Creo que tengo que pagar. Además, ahora no estaba jugando. Está jugando a rangos muy amplios. El River es un 5 de corazones. Creo que a veces puedo ganar ante check check. Con el asalto tengo showdown value. Estoy pensando en cometerla en farol, pero... Pero creo que mi mano es, es demasiado fuerte como para convertirla en farol. Aaron se lleva la mano con J3. En esta mano estoy en ciega pequeña. Aaron decide folear y ir a la guerra de ciegas contra Chris. Tengo más 5 off. Y decido tomar una estrategia de, de open races para meter máxima presión a, a Chris. Decide abrir grande en ciega pequeña. 
A él no le convienen los botes grandes y meterle esa presión de los botes grandes va a beneficiarme a mi estrategia general. Flop es 883. Con un corazón, tengo las 5 con un corazón. Aquí me gusta chequear, intentar llevar mi asalto al showdown que puedo ganar. Chris decide chequear back, son buenas noticias. El turno es un 10 de corazones que me abre un proyecto de color al 5. Es un proyecto de color bastante débil. Pero bueno, sigo con la estrategia de llevar mi asalto al river. Chris me apuesta, pero muy grande. Me apuesta 36 millones. Son dos tercios. Es una apuesta bastante grande para, para esta, esta secuencia. Aún así tengo asalto y proyecto de color. Creo que no puedo abandonar. En garra de ciegas. Voy ganando a sus proyectos de color. Y tengo bastante equity contra sus parejas. El rey es un 4, es un check claro. Decide chequear back y el as high no es bueno. Tiene un 3 pinchado y la mano es para él. Una pena ese bote porque ahora sí que se iguala más a mí. Aunque creo que todavía sigo yendo un poco por delante suya. El botón. Tengo una mano... Muy buena, para pareja de 7, voy a abrir. Estoy abriendo bastantes botones. 12. Y bueno, esta vez con una mano fuerte. Ahora me va a olín. Son unas 22 ciegas aproximadamente. Y vamos, aquí con 7 no puedo abandonar, 7 es una mano muy buena y aquí Aaron me puede estar tiendo link con manos mucho peores que mi pareja de 7. Le pago... Y tiene as J de tréboles, es un flip, es un 50%, es un flip enorme, es un flip gigante. Al ganar este flip me pondría, me llevaría al GSAP, eliminaría a un jugador más, con lo cual saltaría de premios. Y me pondría chip leader en el GSAP contra Chris. Venga, por favor, a ver si cae un 7. No, el flop es muy malo. La J es malísima. Además, perder este Olin me hace perder el sin liderato. Turas, no. Bueno, una dama daría empate. Una dama no sería mala. Y un 7 con un 7 ganaría. Venga, por favor. No, le da full. Y se dobla completamente. Me hace perder el sin liderato. Y nos igualamos muchísimo los tres stacks. Nos igualamos muchos. Además, justo a la mano antes del break. Chris ahora va un poco chill leader, pero estamos los tres bastante igualados. I just lose a flip to to be two to one in the head up. Yeah, fuck. Against the beginner. No, against seven. Seven is Jack against. No, against the sword stack against the other guy. But now we have like I have like two eighty three and three thirty or something. To gamble. What's the position? Like I have position and the recreation also. I'm behind to my left. So you have the button when he's the big blind, and then you play a blind on blind with him. It's that same shit that we do. Yeah. Like the same with the 25k. Yeah, it's great. So, 
I can't. I won deal like only if I get like. Really important good. is amazing. Your big one is amazing. Yeah, Especially but the thing. When a big uh, difference. Uh, the great. thing is, I'm sort of stuck now. By 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 little, yeah. but yeah. Yeah, but it's you ten bigs, but yeah. it's ten bigs. Like different it's between me and the cheap leader. Yeah. Which is bigger? What? Or is the? Uh, it's less. It's like seven bigs different. But is the the, the sky or bigger? Bikun is cheap leader, I think now. It's 40 blinds that you played. It looks like so yeah, it's like 40, yeah. 41, 39, 35. Whatever. Yeah, 280, 290, 330. Yeah. Yeah. Like five big, but more big blinds. Like that. So they gave you uh, time to go eat something, yeah. or was the yeah, half hour? Yeah, right? 30 minutes. Yeah. Half hour break. Yeah. Heads up. We are three left. No, they're not heads up. Three left and pretty even stacks. Pretty yeah. Yeah, we are like even. I, I double up and then lose a coin flip, so now we are even. Limping strategy or no? Or yeah, yeah, when it, I was yeah. short star, I was limping a lot. Like, I was uh, like middle star all the way. Like, I have to uh, really, pipe, and it's like for recreation, so they are like, they punt all the time and I have to play really tight. Yeah, that's the But just go to 400 with the middle stacks and not just like short stack all the way and now double up. Like, big chip leader lose the flip, so we are even. Good scenario. And it's fun, Good like scenario. it's fun. Yeah, like it's fun. at the beginning, I have to play so tight, yeah. but the guys are like punting, like yeah. insane. Yeah. Yeah. Because be it's for recreation. So one guy make a b huge misclick, bro. <laughs> like it's five left. B blind have five B blinds. Okay. Small blind have ten B blinds. Okay. And recreational player have uh, twenty B blinds and open in the hijack. The small blind didn't see the open Whoa. and go all in. Whoa. 10 bigs. The, so five, the five big blinds <laughs> fall, and the guy, the open racer, call with ace eight suited, and the other guy has five four suited. Wow. Because he doesn't see the, the open. He busted, like and it's a 150k page, and, and then the other guy has five big blinds. Oh, <laughs> oh, <God. laughs> oh, That's wow. insane. Oh my god. So, do, you, do you think they're gonna give up equity and propose a deal? or? Uh, maybe if the recreational player give up equity, to, uh, we deal, but like you have to give a lot. If not, I gamble. You know they have the fair equity against you as well. Uh, for sure. And then Hesam, maybe I deal with Huni. I don't know. Or maybe like I was thinking, I, I thought about it, like maybe like deal some and left like 100k for the winner and the trophy or something. like make because the pay is 300. Yeah, so maybe small. like it's not, it's not huge. And maybe like we deal for 200 and play for 100 something, yeah, something like that. Oh. It's pretty flat compared to yeah, the usual. Really, really yeah, yeah, it's really flat. Yeah. Yeah, that's because I have huge ICM all the way. Because they pay I'm as like bigs, but it's not really top heavy. So it's, you yeah. need to ladder yeah, up. Yeah, 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 yeah. It's so sick. Probably the most, the final team I play more tight in my life. Probably. <laughs> <laughs> It's good, take the money. That's good bro. for once. <laughs> for once. But, but, okay. but this is really fun because the guys are like punting and yeah. putting chips all the time, like they don't care. I say, okay, I take it. I take it. Let's chip for once and just take the money. Yeah. We are gonna do. Yeah. This is your number guarantee. Just Adrian. Right here. What? That's your guarantee number guarantee. Right yeah, I think look, yeah, look fine to me. Like the matches are right. Like if you put it all together, it's, it's fine. It's exactly right. Oh. Yeah, that's fine. Yeah. Just one, uh, just make so, man, the so just shake your hands. Shake your hands, guys. Where is the guy? You front of the camera. Okay. Where is the guy? Now let's get now let's get let's get a fucking winner here. Okay, we move to. So that's my box now. Y bueno, ahora aquí acabamos de cerrar el pacto. Eh, hemos repartido el dinero y estamos jugando ahora por 100.000 y la victoria. Ahora no hay salto de premios entre el segundo y el tercero y esto cambia bastante la dinámica.
<risa> bueno, recibo 7-6 off en la ciega pequeña y decido hacer open race con esta mano. 24. Como he dicho antes, ahora no hay CM, jugamos por la victoria y muchas de las manos que antes jugaría de forma más conservativa, ahora puedo jugar más agresivo. El flop es 9-5-5, tengo una gacho y aquí eh, voy a cebetear. Decido hacer un tercio de Cebet. La puesta a continuación. Y ver qué hace Chris. Que decide pagarme. Boom. El 8 es buenísimo, es una carta muy buena. Aquí puedo tanto apostar como alguna vez hacer check para inducir a favores del rival. Si tiene el 9, él me va a apostar, yo creo. Y si chequeo, también voy a inducir a bastantes faroles. Además de que muchos de sus asaltos aquí al tour foldean y en cambio el river a lo mejor me pueden bluff cachear. No me importa tampoco apostar, creo que entre el bet y el check se pueden hacer las dos cosas. Decido chequear. Y me apuesta bastante grande, 65 millones. Aquí tengo un call claro, en mi opinión. Creo que mi mano no es demasiado vulnerable y quiero mantener sus faroles en el rango y que me bluffe algún river. El River es un 7, bastante mala, encima completa el proyecto de color. Él puede tener el proyecto de color perfectamente. Pero aún así tengo escalera y no puedo folear en esta secuencia de ciega pequeña contra ciega grande. Si me va a link, tengo que pagar. Pero bueno, chequea y aquí sí que gano. Cuando chequea sí que gano siempre. Y gano un bote bastante grande. Me pongo chill leader, hago tres left. Y estoy en la ciudad grande. Y jurar la mano contra Aaron, que está en ciega pequeña. Decide subir a 18 millones y bueno, con mi dama dos suites en posición, tengo un call fácil. Flop es 977, con dos diamantes, tengo proyecto de color. Es un flop aceptable para mi mano. Y Aaron decide apostar súper grande. Apuesta 36 millones en bote de 44. Es una apuesta súper grande para este, este flop. Pero ya he visto en manos anteriores que a Aaron le gusta apostar grande el flop. Aún así mi mano es muy fuerte y tengo que pagar. Decide chequear, esto es bastante bueno, creo que... Aaron es un tipo de jugador que la mayoría de sus manos fuertes continuarían el tour. Y creo que cuando chequea, después de apostar tan grande el flop, demuestra bastante debilidad. Me gusta aquí apostar pequeño. Un tercio. Creo que es un 6 inadecuado. Abandona rápido. Y me llevo este botazo.
Estoy en el botón 98 sí, sí. suite Ahora mis estrategias han cambiado mucho Ahora no voy a empezar a limpiar Voy a empezar a abrir más Me hace Thribet, eh, Chris en ciega pequeña Estoy en botón con 98 suites 98 suites es una mano muy fuerte Que no puedo abandonar en estas posiciones Voy a apagar Call. Y a ver qué flop sale El bote ya es enorme, es de 120 millones Y a Chris le quedan 210 millones por detrás Veremos a ver qué sale Es buen flop para mí, cojo un proyecto muy muy fuerte Proyecto de color y proyecto de escalera al 10 también Y decide chequear, aquí tengo una decisión bastante complicada eh, Tanto el check como el bet me gustan El problema de hacer un bet pequeño es que si él me va a olín Pagar no mola mucho y creo que prefiero maximizar mi Fall Equity y ir all in aquí directo. Creo que si él tiene as 10 o a rave va a tener bastante complicado pagarme aquí el all in de, de bote coma 8. Y, y es una opción que me gusta bastante. La otra opción que me gusta es chequear y ver qué sale en el tour. La verdad que es una decisión complicada. Decido ir all in. Meter la máxima presión a mi rival Que abandona Y me llevo la mano con, con mi proyecto de color Recupero el chiliderato Voy al mismo chilider de la mesa Aunque ahora el ser chilider no tiene tanta importancia Como cuando había ICM pero, pero obviamente tengo que conseguir todas las fichas del torneo para ganarlo. Limpio 5-4. Y en este flop con mi 4 pinchado he decidido chequear. El tour es un rey y completa el color. Tengo el 5 de corazones también. Creo que es una buena mano para chequear. Y el river es un as. Es mala carta para mi mano. Y decido chequear. Gano el sodón con la pareja de cuatro. Creo que gano a menudo después de check check aquí con mi 4. Chris eliminado contra Aaron. Y bueno, esto llega, llegamos al GSAP. Y yo contra Aaron, que es un jugador recreacional, no es profesional. Y espero que no haya jugado muy a menudo GESAP. GESAP es una modalidad muy diferente al juego normal. He's starting with 496 million in chips. Pretty close battle we got going in here. Both of these guys are going to win over a million dollars, but only one can get their name on the Millions Championship Trophy. Players, good luck to both of you. Dealers, yeah. shuffle up and deal. El sentimiento es genial, obviamente es un día muy importante en mi carrera, pero el objetivo es cerrarlo con una victoria, con un trofeo y obviamente esos 100 mil dólares que nos estamos jugando. Me encantaría ganar este torneo, es un main event muy importante y prestigioso. Me encantaría añadirlo a mi palmarés. GSAP es un juego muy diferente y él, al no ser jugador profesional, no sé cómo jugará. 
Y bueno, llegamos al GESAP. Él decide limpiar esta mano, eh, suba 32 millones y abandona. Hasta más una mano súper fuerte y más, sobre todo, GESAP. GESAP los rangos son muy amplios, es difícil ligar manos fuertes y, y cambia bastante el juego. Decido hacer call con 5-2 off en el botón. Y el jugador ahora decide subirme. Abandono el 5-2 off. Aaron sigue con una estrategia de limpiar el botón. Tengo cuatro o tres suites, puedo tanto subir como, como chequear, pero esta vez decido subir. Flores Rey 10-10. Es un flow bastante malo, pero aún así voy a intentar el farol. Hago un tercio. Es un farol barato. Y Aaron me paga. El tour es una J. También mala para mí. Para mi mano. Y aquí no voy a seguir con el, con el farol. Si me apuesta me abandonaré fácil. Me apuesta y bueno, aquí tengo un fold claro. Subo a 20 millones en el botón. Gesap intento estar más concentrado porque es una modalidad en que no juego tan habitual y que no tengo tanto dominio. Eh, con lo cual tengo que estar muy, muy, muy concentrado para, para poder tomar las mejores decisiones posibles. 16. Decido abrir y apostar en este flop. 16 millones. Ahora me paga. El tour es un 8. De picas. Tengo un, un proyecto bueno porque el 10, eh, aparte del proyecto de color de picas, el 7 tengo un proyecto de escalera también. 70 millón. Y dec decido farolear con esta mano súper grande. Hago pot y abandona. Me sale bastante bien el farol. Las tigas han subido. Él decide limpiar el botón. Yo chequeo mi 7-2. Check, check. Decido apostar una ciega al tour por valor y protección. Y ahora me sube a 40 millones. Aquí tengo una decisión bastante complicada. Aunque hay proyectos, creo que el 7 tengo que seguir pagando con él. El river es un 2 que completa el proyecto de color, pero me da dobles, es un buen river. Y aquí 
Me apuesta 55 millones y bueno, aquí tengo un call bastante fácil con dobles parejas. Ha sido un muy buen river para mí. Abre el botón a min race 87 off a dos ciegas 20 millones. Aquí con 87 puedo tanto apostar pequeño como chequear de vez en cuando. Decido apostar pequeño y el rival me paga. En el tour también puedo tanto apostar como chequear, es bastante justa, especialmente siendo GSAP, pero creo que el 8 GSAP tiene, tiene valor todavía, además de que creo que Aaron me está pagando muy luz en los flops, creo que tengo que balubetear y barrilear más al tour. Y bueno, en, un, en cualquier, casi cualquier river, salvo que mejore mi mano, y voy a chequear back, pero bueno, este river es buenísimo. Me da trips de 8 y aquí tengo que hacer otra apuesta de por valor. Voy a apostar otra vez por valor grande y a esperar que Aaron me pague, porque puede ser un bote fundamental. Me paga súper rápido, enseño el 8 y ganador. Bien, este bote ha sido fundamental. Ahora sí que me destaco muchísimo en el GSAP. Me pongo 4 a 1 a favor, tengo cuatro veces más fichas que él y después de esta mano sí que me convierto en muy favorito para ganar este torneo. Pero hay que cerrarlo, todavía queda. Aaron tiene 17 ciegas efectivas ahora y decide limpiar en el botón. J9 de tréboles es una mano que quiero chequear, es una mano que juega bien por flop. Y sigo runeando muy bien el GSAP, ligando a muchas manos fuertes. El flop es muy bueno. No, he decidido apostar el tour. Ahora me paga el... Mira el River cae la peor, completa picas y aquí no tengo valor. Tengo que chequear. Y si me apuesta tendré una decisión bastante complicada. Eh, me apuesta 45 millones, es muy difícil encontrar aquí faroles. Él no, no debería estar pagándome el tour sin pica o sin pareja. Eh, y no creo que convierta a una pareja en farol. En unas va a chequear el river y muchos de los 3x hubiesen hecho apuesta de continuación al flop. Se tiene que estar inventando una mano que me haya pagado el turn sin pica y no debería tenerla. Así, creo que no hay suficientes faroles aquí para pagar contra, contra la mayoría de jugadores. Aquí sí que es cierto que creo que Aaron es un jugador que juega por sensaciones y siento que le he ganado varios botes seguidos y que está y que está un poco caliente y que creo que puede estar jugando más manos de las que debería y más agresivo de lo que debería. Aún así creo que en este spot eh, con mi J no gano los, las suficientes 20 veces como para que me col haga rentable. Aaron tiene 20 ciegas. 20. A ver, rey 5 off en el botón. Sí. 
llevo un 5 y 18 chequear back. En el tour estoy pensando si apostar o volver a chequear. Ambas opciones son son correctas. Decido apostar pequeño. Me dan renovado ofensiva grande. Y ahora sube a 20 millones. El flop es muy bueno, flopea top pair. Y Aaron se queda súper rápido. Decido apostar medio bote al tour. Y foldea. Rey de soft, decido abrir en el botón. Aaron defiende. Flopeo top pair. Sigo teniendo bastante suerte en el Hesap y ligando muchas manos fuertes. Yeah, I'm running so hard. Like, I hate every flop. Rey Dama es una mano muy fuerte, eh, Aaron tiene 14 ciegas y es una mano con la que tengo que subir, la duda si es si hacerlo el indirecto o reisear al auto stack, decido re, eh, reisear a 3 y media, 3 ciegas y media, con la intención de pagar el all-in si, si me puse a. Like, are you serious? Yeah. So I'm a, you can do whatever you want. I'm not looking. I'm all in. So uh, just put in. If you put in five, I get that. Okay. All in. Go on. Sí. J9 yo contra 10-2. Y victoria con una mano final un poco especial, ya que Aaron había entrado en Tilt y fue Olin sin verlas. Al saber que no las había visto, por eso decidí que mi J9 era suficiente para pagar. 
Y muy contento por esta victoria, ¿Cómo? muy contento. Llegó en un momento muy importante de mi carrera. Nice. Vamos, vamos. Gracias, Adi. 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 Gracias, For sure. His legs already on there, man. But there's this. Yeah, I don't know the next one. It's the first time he tried. You think a guy this drops the need to? Is he gonna stop? I don't know. I don't know. Te la deja grabar, ya, hombre. Vamos, hostia. Mira con quién me escribo. Con todos. Es Alex, ¿no? Es Alex. Qué guay, tío. Qué guay. Es, es un bendito, eh, me das, es un amuleto, tú. <risa> He ganado dos torneos seguidos, ¿no? así que... No me han, no me han eliminado en 7 días. Gracias. Muy bien. Muy bien. Gracias mucho, Fadi. Tu nombre está en el trofeo ahora. Finalmente. Muy bien. Gracias. ¡Sipi! ¡Qué famoso, hostia! Joder, Adri, qué puto amo, tío. Ah, qué puto amo, cómo me alegro, tío. Alegría, chaval. Tío. Qué puta alegría. Sí, Hemos pactado a Frijandes, pero bueno... Eh... Palo, ¿no? Poco menos. Pero sí, ¿no? O sea, el trofeo lo levantamos ahora. Sí, sí. 1,140, sí. 1,140. Una historia muy importante, la verdad que significa mucho para mí. Aparte del dinero, el prestigio, el poder celebrarlo con mis amigos. Nada, un, un torneo muy, muy, muy especial, eh, un premio, uno de los premios más grandes de toda mi carrera. Y, y nada, lo que decir que espero que os haya gustado a todos el show, espero que lo hayáis disfrutado y, y es algo que acabaré recordando toda mi vida como uno de los momentos más mágicos. Gracias a todos. Congratulations, Adrian. This victory in the Caribbean Poker Party main event, which came just four days after your high roller win, is an impressive milestone for you. It's the 16th in your career on the live circuit, but it just might be your greatest, because beyond the prestige of the competition, beyond the seven-figure score, beyond the wide set of skills you used to beat the 947 participants, this victory came at a time when doubt was beginning to cloud your mind after an 18-month dry spell in live tournaments. Rare are the players who can put a long period of disappointment behind them and emerge victorious in two consecutive tournaments. You're one of them, Adrian. Your tenacity allowed you to leave the Bahamas with $1.7 million added to your shining record, and you've spoiled us viewers by immortalizing your new trophies in front of our cameras. There will be others, that's for sure. But in the meantime, this season of Inside the Mind of a Pro at the Bahamas has come to an end. We'll be seeing you in the next one without forgetting to thank you for your support, your passion, and your loyalty. Be well and see you soon. <laughs>